kalau si perempuan bertato yang sarap itu biarin aja dia menggila sendiri dia aja dikeluarin dari sahabat polisi jangan ladenin kalau dia memang gila kebanyakan narkoba yuk cek yuk rambut, urin, tulang, sumsum, otak yuk karena seumur hidup gua, gua tidak pernah menyentuh narkoba paham? wait tapi dengan segala tuduhan yang beredar tentang gue narkoba, tentang bunda korla yang open BO dan lain-lain gua ketik dong Zanzabela prostitusi nggak ada Nikita Mirjani prostitusi yang muncul ada nih Nikita Mirjani narkoba ada yang muncul nih gimana dong? Halo sobat fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya kali ini nampaknya Tengku Zanzabila serius untuk mempolisikan Nikita Mirzani Dia pun bergerak taktis, bergerak untuk mengumpulkan Bukti-bukti dan alat pendukung dalam laporan polisi yang akan dilayangkan untuk Nikita Mirzani. Nampaknya Tengku Zanzabela akan menyeret Nikita Mirzani dengan pasal fitnahan dan pencemaran nama baik. Karena telah menuduh Nikita Mirzani pemakai narkoba dan dipecat dari Ormas yaitu sahabat polisi Indonesia. Yang mana... Tengku Zanzabila sempat menjadi direktur bidang sosial. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja. Di Fakta 5D kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Semua, I just do it. <laughs> nah, itulah yang disampaikan oleh Tengku Zanzabila, dan sekarang akunnya Nikita pun di private. Tampak Tengku Zanzabila mendatangi RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia sedang sepertinya melakukan tes urin, tes tulang belakang dan tes rambut untuk membuktikan bahwa dia bersih dari narkoba. Hal ini tentunya untuk memperkuat laporan polisi dari Tengku Zanzabila jika dia mau mempolisikan Nikita Mirzani. Hal itu juga didukung oleh organisasi yang dia bentuk yaitu Barisan Muda Indonesia yang kemarin juga sempat speak up dan ultimatum kepada Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani melakukan klarifikasi tapi sampai sekarang tidak ada klarifikasi. Untuk Mbak Nikita Mirzani kami meminta penjelasan Anda terkait video di samping ini. Kalau si perempuan bertato yang sarap itu biarin aja dia menggila sendiri. Dia aja elut, dia aja dikeluarin dari sahabat polisi. Jangan ladenin kalau dia memang gila kebanyakan narkoba. Dia tuh pengen banget. Siapa yang anda sebut dikeluarkan dari sahabat polisi, narkoba dan gila serta tatoan? Siapa yang anda sebut itu? Tunjuk orangnya. Jangan menggiring opini ke sana kemari. Kami mengajak. Anda dan ketum kami untuk ke BNN untuk cek rambut dan cek urin. Jika tidak terbukti, maka kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ingat itu. Kemudian dalam akun Instagramnya, Tengku Zanzabila juga menulis, biar terbukti mulutnya fitnah doang, ecet negara. Kira-kira Ibu Ketua Umum Zanzabila ngapain ya di RSCM, begitu tulis dari akun tersebut. Nah begitulah kabar hari ini Nikita Mirzani akan segera dipolisikan oleh Tengku Zanzabila Dia sedang mengumpulkan bukti-bukti agar laporan polisinya bisa diterima dan bisa naik Nikita Mirzani menjadi tersangka 
kalau si perempuan bertato yang sarap itu biarin aja dia menggila sendiri dia aja dikeluarin dari sahabat polisi jangan ladenin kalau dia memang gila kebanyakan narkoba yuk cek yuk rambut, urin, tulang, sumsum, otak yuk karena seumur hidup gua gua tidak pernah menyentuh narkoba paham? wait tapi dengan segala tuduhan yang beredar tentang gue narkoba, tentang bunda korla yang open bo dan lain-lain, gua ketik dong Zanzabela prostitusi, nggak ada. Nih kita Mirjani prostitusi yang muncul ada nih. Nih kita Mirjani narkoba ada yang muncul nih. Gimana dong? Katanya mau cari yang terkuat, yang terbenar. Ayo dong head to head. Jangan berani bawa backingan, damai-damai kau enak kali, saya enak, enak nenek kau. Ngomong suka-suka kau habis itu dame, orang minta maaf, kalau tak kau itu. Kau jangan aku kepalaku kau beli, kau usah anggar-anggar, seluruh dunia udah tahu kalau terjadi apa-apa sama aku, udah tahu, udah pasti tahu siapa kan. Pelakunya udah gitu aja. Kalau mau sportif, nih perempuan-perempuan, oke, okay, sama-sama sarap ya. Yeah. Dua-duanya sarap, ya kan? Sini, baku hantam kita. Kalau kok kalau kok nggak mau klarifikasi, plus laporan, ayo ketemu diring. Biar ku bogem kan gigi kau itu. Jangan kau pancing. Aku motor pun bisa terangkat aku. Ya, jangan kau tengok aku pakai koyok, enggak. Ku berikan sekali dong kau tuh hancur. Betul. Jangan kau pikir apa, enggak Kurang keras hidup aku Sama-sama tatoan kan, enggak usah bawa backing lah Sama-sama ditusuk jarum kan badannya, enggak usah bawa backingan Pernah belajar bela diri, ya gue pernah karate Dulu gue sekolah di Muhammadiyah, gue pernah karate Kalau cuman bertumbuh aja nggak perlu pakai skill, apalagi apalagi kasih apa namanya berantem sama orang yang punggungnya keropos, kuberikan satu aja satu kali, stiker apa koyo, pakai koyo aja dibahas receh banget sampai lu nggak bisa ngangkat apa apa dari gue sampai koyo pun diangkat, kan aku bilang sama kau betina, kalau kau mau berantem sama aku nggak usah kau bawa bawa Kayak gini, narkoba ngapain? Kau aja nggak pernah aku sebut-sebut narkoba apa enggak? Kau aja nggak pernah aku sebut apa-apa. Kok kau nyerangnya ke situ? Artinya kau nggak pandai berantam, bodoh. Artinya kau bukan influencer. Artinya kau bukan selebgram. Artinya kau bukan artis. Ya kalau dikatakan kau artis, kau ngapain? Kalau dikatakan kau influencer, mana sertifikat atau mana yang kau sudah lolos terverifikasi atau terlolos dari kontestasi? Mana? Nggak ada. Semua itu ada ada pelajarannya, ada di, ada didikannya, ada apa namanya? Ada pelatihannya, bukan saya enak-enak kau menyatakan gue influencer. The fuck? Influencer. Ya. Kalau kata orang Batak, sugap-sugap babami matong, ya.